Hola, bienvenidos a otro video tutorial de CG Studios Blender. Les habla Ricardo Arona. Eh, hoy vengo con otro video tutorial muy interesante. Eh, les recuerdo, visítenos en www.cgstudioscolombia.com. Háganse amigos nuestros en nuestras redes sociales, en Google Más y Facebook. Regístrense para contenido exclusivo y si están interesados, entren en nuestro plan premium de CG Studios que tiene muchos más video tutoriales, tiene más... Eh, modelos, modelos solamente para premium, modelos para uso comercial y texturas en alta resolución bueno, vamos a arrancar con este video tutorial en el que vamos a ver cómo asignar transformaciones hasta el día de hoy vamos a coger este cubito y les voy a mostrar un detalle hasta el día de hoy, si nosotros queremos, le damos N podemos aquí asignar unas transformaciones si ustedes recuerdan yo puedo decirle que al objeto que se ubique en otro lugar cierto puedo decirle que se rote a 45 grados y 45 grados esto por ahí me parece bien y le podemos decir que tengo una escala por ejemplo aquí de 2 2 1 listo digamos que este es mi objeto pero eh, Llega el momento en el que yo quiero escalar en Z Y lo que pasa es lo siguiente Vamos a poner vista frontal y eh, ortográfica 1 y 5 es en Z Y miren lo que me está haciendo Parece que me estuviera eh, escalando en todos los sentidos Y eh, bueno, yo quiero muchas otras cosas Pero <risa> vamos a ver que el tema central El tema central es aplicar esa transformación Yo aquí tengo una escala de 2 2, 1 en un video tutorial ya vimos rápidamente esto lo que vamos a hundir es control A control A nos, nos suelta este menú este menú nos dice apply apply es que queremos que esto sea la base entonces location, rotation o scale si ustedes se fijan en rotación tenemos 45 y 45 y 0 vamos a darle control A y le vamos a decir un segundo que le voy a escape control A y le vamos a decir eh, lo que eh, rotation si ustedes se fijan aunque mi objeto ya está girado las posiciones quedaron en cero eso en este momento tal vez no les suene muy lógico pero más adelante van a encontrarse con que es supremamente importante eh, ¿por qué? yo aquí ya puedo rotar en, eh, a ver por ejemplo en Z de esta manera eh, vamos a darle control Z hasta que estemos otra vez en 45 bueno, aquí no no me aplica tanto a ver en X bueno, en X me parece perfecto vamos a poner vista 3 y lo que yo quiero es que mi objeto rote de esta forma si ustedes movieran X él no está rotando él está rotando es con respecto a esta esquina o sea, esta inclinación que tiene Ah, perdón, en X. ¿Si ¿Sí ven? Pero yo no quiero que rote así. Le voy a poner 345 grados. Lo voy a poner vista 3. Sino que rote exactamente de la otra forma. Entonces le doy Control A, Rotation. Y ahora sí, si yo le doy en X, ustedes van a ver que rota distinto. ¿Si ¿Sí ven? Antes estaba rotando, era como de esta punta a esta punta. Ahora sí está rotando exactamente en el eje. Ahora vamos a darle control A, eh, apply location y lo que va a hacer es que esta ubicación la va a definir como el 000. Esta es la ubicación 000. Ojo que la ubicación 000 del objeto la marca poniendo su centro en 000 en la pantalla. Si ¿Sí ven, ahora el centro no está acá, sino acá. Si yo corriera el objeto, ustedes ven que se corre el centro. Vamos a correrlo más. Ahora le voy a decir otra vez, control A, apply location, y van a ver que el centro se ubica acá. ¿De acuerdo? Y por último está el de la escala. El de la escala yo diría que es el más importante de todos, porque eh, en mi caso he tenido muchos problemas, o tuve muchos problemas en un tiempo, trabajando texturas, porque la textura eh, como que no funciona reconociendo esta escala. Entonces eh, hay que definirlo. ¿Cómo funciona esto? Yo puedo, yo creo mi objeto y antes de texturizarlo, que eso lo vamos a ver más adelante, eh, le doy control A y le, le digo scale. 
y ya la escala queda 1, 1, 1. Algún día de estos, cuando hagamos un video tutorial sobre escalas, van a ver, sobre texturas, perdón, van a ver que eh, la textura depende mucho de la escala. Y si ustedes recuerdan, cuando yo quería ver las medidas entre dos vértices, aquí en Mesh Display, Edge Length, si yo no le hacía eso, no podía ver la medida exacta. O sea, veo una medida que realmente no es. Vamos a hacerlo rápido para que recuerden. Cubo, un cubo nuevo. Se supone que de aquí a aquí mide 2. Vamos a decirle aquí Edge Length. Si yo selecciono esto, mide 2. Pero si yo lo escalo aquí afuera en Object Mode, vamos a decirle escala dimensiones. Aumentarlo hasta 4. Se supone que ahora esto mide 4. Vamos a ir a Edit Mode. Y con estos dos seleccionados, si ustedes se fijan, nos marca 2. Cuando la realidad es que mide 4. Entonces, ¿cómo hago? Vuelvo a Object Mode, Control A. Le digo, aplique la escala. Entro y ya me toma los 4. Listo. Eso es todo por este video. Este video es supremamente sencillo, supremamente corto. Eh, Van a ver que es supremamente importante entender cómo aplicar escala sobre todo. No tanto rotaciones, o en mi caso no tanto rotaciones, pero sí las escalas son supremamente importantes de saber aplicar. Bueno, les hablo Ricardo Arona de CG Studios Colombia. Nos vemos en la próxima. Hasta, bueno, hasta luego.